వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సిటీ న్యూస్ అమరావతి రాజధానిని తరలింపులు నిరసిస్తూ కలెక్టరేట్ వద్ద చేపట్టిన రిలే దీక్షలు కొనసాగుతున్నాయి ఈ మేరకు టీడీపీ మాజీ మంత్రులు ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు నక్క ఆనంద్ బాబు శుక్రవారం ఏర్పాటు చేసిన దీక్షలో పాల్గొని వైసీపీ ప్రభుత్వ చర్యలను ఖండించారు వైజాగ్ లో భూముల ధరలను పెంచే ఉద్దేశంతోనే వైసీపీ ప్రభుత్వం మూడు రాజధానుల ప్రకటనను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిందని మాజీ మంత్రులు పత్తిపాటి పుల్లారావు నక్క ఆనంద్ బాబు ఆరోపించారు ఈ మేరకు అమరావతి రాజధాని తరలింపును వ్యతిరేకిస్తూ కలెక్టరేట్ వద్ద శుక్రవారం చేపట్టిన దీక్షలను వారు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరై ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నేతలు జీవీ ఆంజనేయులు మన్నవ సుబ్బారావు ఇతర అఖిల నేతలు పాల్గొన్నారు మూడు రాజధానుల పేరుతో ఏపీ ప్రజలను సీఎం జగన్ తీవ్ర గందరగోళానికి దారితీశారని ఈ సందర్భంగా నేతలు పేర్కొన్నారు అమరావతి రాజధాని పరిరక్షణ కోసం నిరంతరం ఉద్యమాలు కొనసాగిస్తామని వారు వెల్లడించారు అమరావతి మూడు రాజధానులు అనేటువంటి అనాదోచిత నిర్ణయాన్ని ఇప్పుడైనా మనసు మార్చుకొని దేశవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి నిరసనలు కావచ్చు నీ నిర్ణయాన్ని దేశవ్యాప్తంగా తప్పు పట్టవచ్చు ఈరోజు దానికోసమైనా ఈరోజు మార్చుకోవాలి ఒకసారి ఐదేళ్లు పరిపాలన చేసిన తర్వాత రాజధాని మారుస్తామనేటువంటిది ఎక్కడ లేదు నీ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసం నీ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం ఈ రోజు రాష్ట్రాన్ని తాకట్టు పెట్టొద్దు పోలీసులు ఏం చేస్తా ఉన్నారు చూస్తా ఊరుకున్నారు ఈ విధంగా గొడవల్ని రెచ్చగొడతా ఉంది ప్రభుత్వం ఈరోజు ప్రభుత్వమే పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకొని గొడవలకి ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తున్నారు శాంతి భద్రతలకి విఘాతం కలుగుతూ ఉంది ఇది చాలా దుర్మార్గం రాష్ట్ర భవిష్యత్తుకి ఇది మంచిది కాదు మరి ఇప్పటికైనా ఈ ప్రభుత్వం కళ్ళు తెరవాలి ఒకే రాజధాని అమరావతిని ప్రకటించాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తున్నాం సెలెక్ట్ కమిటీ పేర్లు ఆపినటువంటి లెటర్లకి ముఖ్యమంత్రి ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలి వాతావరణం కానీ అల్లదళ్ళు కానీ చలరైతే ప్రభుత్వం అటువంటి అంశాలి కానీ ప్రభుత్వమే సృష్టిస్తూ ఉంది రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ప్రశాంతంగా ఉన్న రాష్ట్రాల్లో రాష్ట్రంలో అనవసరమైన అల్లదళ్ళు సృష్టిస్తూ ఈ రాష్ట్ర ప్రజలను అల్లకల్లోలను గురి చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మానుకోవాలి ఇటువంటి విధానాలు ఆలోచన చేయాలి పునరాలోచన చేయాలి అమరావతి విభజన ఏదైతే ఉందో దాన్ని రద్దు చేసి ఆ నిర్ణయాన్ని రద్దు చేసి ప్రజా ఆమోదానికి ప్రజల యొక్క ఆలోచనకు అనుగుణంగా ముందుకు పోవాలని సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మెబాట పట్టారు రెండు వేల పదిహేడు నుండి పెండింగ్ లో ఉన్న వేతన సవరణ చట్టాన్ని తక్షణమే అమలు చేయాలని కేంద్రాన్ని డిమాండ్ చేశారు రెండు వేల పదిహేడు నుండి పెండింగ్ లో ఉన్న వేతన సవరణ తక్షణమే కేంద్రం అమలు చేయాలని బ్యాంక్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ డిమాండ్ చేసింది ఈ మేరకు సమస్యల పరిష్కారం కోరుతూ బ్యాంకు ఉద్యోగులు సమ్మె బాట చేపట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరిని వ్యతిరేకిస్తూ రెండు రోజుల పాటు బ్యాంకుల సమ్మెకు ఉద్యోగులు పిలుపునిచ్చారు ఉద్యోగాల సమ్మె కారణంగా అన్ని జాతీయ బ్యాంకులు పూర్తి స్థాయిలో మూతపడడంతో కోట్లలో ఆర్థిక లావాదేవీలు నిలిచిపోయాయి ఇందులో భాగంగా నగరంలోనే ఎస్బీఐ వద్ద ఉద్యోగుల ధర్నా నిర్వహించి నిరసన తెలిపారు బ్యాంకు ఉద్యోగులందరికీ తక్షణమే ఇరవై శాతం వేతనాలు పెంచాలని ఈ సందర్భంగా ఫెడరేషన్ నాయకులు కిషోర్ సుధాకర్ జయకుమార్ శ్రీనివాస్ తదితరులు డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా బ్యాంకులకు భారంగా మారిన నిరర్ధక ఆస్తులపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలని చెప్పారు బ్యాంకులకు రుణాలు ఎగ్గొట్టే కార్పొరేట్ వ్యాపారులపై క్రిమినల్ చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్రానికి సూచించారు మా యొక్క వేతనాలు రెండు వేల పదిహేడు నుండి జరగాలి ఇప్పటికే విపరీతమైన లేట్ అయింది ఇమ్మీడియట్గా మరి ఈ యొక్క పారిశ్రామిక వేతనం కానీ లేకపోతే ఈ ప్రభుత్వంలోని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కలుగు చేసుకొని మా కోరికలు నెరవేర్చినట్లయితే మేము సమ్మె ఆపేస్తాము అప్పటి వరకు మేము సమ్మె కొనసాగిస్తాము అంతేకాకుండా ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుండి ఈ సమస్యలు తీరకపోయినట్లయితే నిరవధక సమ్మెలో కూడా వెళ్తామని మేము తెలియజేస్తాం ఈరోజు రేపు రెండు రోజులు నిర్వహ సమ్మెగా పిలుపునిచ్చారు మార్చి పదకొండు పన్నెండు పదమూడు తేదీ కూడా సమ్మె చేస్తున్నాము ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి అప్పటికే ఈ కోరికలు తేరకపోతే ఏప్రిల్ ఒకటి నుంచి నిర్వాహక సమ్మె చేయడానికి పిలుపునిచ్చారు అనమాట ఫైవ్ డే వర్కింగ్స్ ఫైవ్ వర్కింగ్ డేస్ ఫైవ్ డే బీక్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఫ్యామిలీ పెన్షన్ రివిజన్ చేయాలి అథరెన్సెస్ బేసిక్ పేత పెంచాలి పెన్షన్ రివిజన్ జరగాలి ఈ కా ఈ కార్య ఈ కోరికలతో ఈ వేత సమ్మె చేస్తున్నాము ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ ఎన్పీఆర్లను నిరసిస్తూ నగరం పాలెం ఈద్గా వద్ద చేపట్టిన రిలే దీక్షలు నిరవధికంగా కొనసాగుతున్నాయి మైనార్టీలకు శాపంగా మారిన పౌరసత్వ చట్ట సవరణ బిల్లును కేంద్రం వెనక్కి తీసుకోవాలని పలువురు నేతలు డిమాండ్ చేశారు లౌకిక పరిరక్షణ వేదిక ఆధ్వర్యంలో చేపట్టిన దీక్షలకు మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ హిదాయత్ మైనార్టీ ప్రజా సంఘాల నాయకులు మద్దతు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మైనార్టీలకు శాపన్న మారిన ఎన్ఆర్సీ వంటి వాటిని కేంద్ర ప్రభుత్వం తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు ఈ పోరాటంలో అంతిమ విజయం మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రజలదే మేము ప్రాంతీయ పార్టీని కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రాంతీయ
मल्ली मरल मल्ली पार्लमें सवेश उपसंहरीकनेंद्र प्रभुत्वाल अंदर तरफ मेद पार्टी की वैएस कांग्रेस पार्टी की गुड़ा डिमेंड्र प्रभुत् दिग्चि राष्ट्र प्रभुत् विज्ञप्ति तन ओक पैधकोनी वे पार्लम सवेश प्रजा मनोभावाल राष्ट्र प्रजा मनोभावाल गर्ति बिल्ल रेल मैं डिमेंडा इप्के पार्टी वैखरी निन् जो पार्लम सवेश मिथुन रेडिगार पार्लम सभ्यु मिथुन रेडिगार चाल स्पष्ट मेम पार्लम खचिता एनआरसी की एनआर की व्यतिरेक मे खिता पार्लम सिद्ध मत्स्यकार संक्षेम समित शिक्षण तरगत फिब्रवरी रू तेदी गुंटूर कन्वे हाल जरूर राष्ट्र यावत् मत्स्यकार शिक्षण तरगत सद्विगम जिला फिशर्म को आपरेव सोसईटी जिला अद्यक्ष के भूशंकर् पीछे राष्ट्र यावत् मत्स्यकार शिक्षण तरगत हाजर जयप्रद जिला फिशर्म को आपरेव सोसईटी अद्यक्ष कना भूशंकर् पीछे केन्द्र होंशाख सहाय मंत्री किशन रेड्डि राष्ट्र मंत्री मोपदेव वेंकटरमण तो अजर मत्स्यकार संक्षेमा की केन्द्र तो राष्ट्र प्रभुत् विविध आर्थिक चयूत पेन प्रमाद एक्सग्रेषि बोर्ड को इंधन रायती सौकर्य अच्छा हर्षदायक कन्नबाबु शंकर् विवरी अरंडलपेट विलेकर् मन राष्ट्र मुख्यमंत्री वर्य स्पाट स्मार्ट कार्ड इश्यू चेयट वाला स्मार्ट कार्ड इवल स्पाट लीटर की तुम रूपये इव जी अला इंका मत्स्यकार चला समस्या उ मत्स्यकार चलने वाटने समुद्र कहते मत्स्यकार नष्ट पिहार इव जरगटे अभी का प्रभु स्पंदी मत्स्यकार समुद्र में पड़पते एटाला कंपस्ो दाँ स्पंदी कन की नष्ट अंदेट